Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao Clube Criminal, seu podcast diário, acontecendo sempre de segunda a sexta-feira, sempre ao meio-dia, para que você possa almoçar com a gente aqui. Hoje no Clube Criminal nós temos um assunto que é deveras importante, que é as grandes operações, e eu trouxe o mestre das grandes operações aqui para conversar com vocês, doutor Augusto, e ele vai falar, abrir a caixa preta aqui e contar para você como é que se inicia, como é que você faz a captação de uma grande operação, qual que são as, uh, as incumbências, vamos dizer, ali dentro, o que tem de diferente de um processo comum. Então, eu tenho certeza que o Clube Criminal de hoje vai ser muito especial para você que é, está ouvindo no Spotify, porque o nosso replay aqui fica no Spotify, fica aqui o convite para você assistir ao vivo a nossa gravação pelo Instagram do Criminal na Prática, do João Ricardo Batista, do Thiago Bunin ou de algum convidado aí que estiver com a gente, sempre vai estar todo mundo aqui ligado ao meio-dia para você poder acompanhar. Bom, deixa eu dar as boas-vindas aqui. Grande doutor Augusto, seja muito bem-vindo de novo ao nosso podcast. Né? Obrigado, Rodrigo. É um prazer sempre que você receba um convite, estar aqui com vocês, dando aqui o João, você, o Thiago Boni, todo esse pessoal aqui no horário do almoço e compartilhar um pouco aqui do que a gente tem vivido. Né? Sempre bom, sempre aprendo muito aqui. Então, se puder colaborar aí, que seja 20 centavos na vida de alguém... Será, será muito bom. Show de bola. Bom, eu gosto de começar esse tema, Augusto, é, quando eu ouço falar em grandes operações, a gente poder falar o que tem de diferente. Tem alguma coisa diferente? Pá, eu trabalho no criminal. Qual que é a diferença? O que é uma grande operação? Assim? Eu, eu atuar num caso normal ou de grande operação, o que, que diferencia um do outro? Eu acho que é bom a gente começar é, mostrando isso, né? É, eu costumo dizer, e é importante entender, que existe... Olha o grande Bruno aí. Grande, Gutão, tudo bem? Tudo ótimo, Olá, boa tarde. Maravilha. Boa tarde todo mundo que está ouvindo e assistindo aí. Prazer sempre estar tá aqui com vocês, especialmente hoje aí com o Gutão, que é um cara que eu admiro há bastante tempo e sabe tudo do tema. Opa, obrigado, obrigado. Estava falando aqui, o Rodrigo perguntou justamente, Bruno, o que é o Grandes Operações? E eu costumo falar o seguinte, que existe um jogo diferente na advocacia criminal. O que é que nos separa, né? dos profissionais comuns. É, e não sou eu que estou falando isso. É, eu tomei o cuidado de hoje fazer uma pesquisa aqui para ver o que, como evoluiu as grandes operações no Brasil. O que é uma grande operação? Por que esse nome grandes operações? De fato, o que, é que vem acontecendo? A polícia, os órgãos de segurança pública, elas vêm se aparelhando para combater a corrupção e todos os demais tipos de crime. E entenderam que além do crime comum, aquele crime passional, aquele crime de furto, aquele crime de sonegação, às vezes, de um empresário, né? além desses crimes é, esporádicos, eles entenderam que existem também organizações criminosas, né? organizações criminosas que se juntam, ou núcleo de pessoas que, em conjunto, acabam cometendo crimes, e esses crimes eles possuem, via de regra, né? um valor de desfalque, um valor de, de, seja, por exemplo, assaltos, as, que aumentou muito aos Correios. Então, tem uma organização criminosa por trás. Então, houve um aparelhamento do Estado, o Estado se uniu nesse, nesse combate ao crime e daí surgiram as grandes operações, surgiram as, os meios tecnológicos que são usados nas grandes operações, interceptações telefônicas, escuta ambientais e todos os demais tipos de de provas aí mais imagináveis possíveis. Tem hora que a gente parece até que está assistindo um filme mesmo, quando você pega ali uma operação e isso acaba desaguando. Para ter uma ideia, Rodrigo, eu entrei aqui no site do governo, da Polícia Federal, para ver as operações na década do ano 2000. Em 2003, foram 16 grandes operações. Então, no ano de 2003, a Polícia Federal, no ano inteiro, 16 grandes operações. Em 2004... Já subiu para 49. Em 2005, 67. 2006, 167. Vou dar um pulinho lá para frente. Em 2008, 235. 2013, 10 anos depois, 303 grandes operações deflagradas. Só esse ano, em 2021, 1.049 grandes operações deflagradas pela pela Polícia Federal, foram os outros órgãos. E eu já chamava a atenção disso. Por que, que houve esse, esse estouro, assim pode-se dizer, de grandes operações no, no Brasil? Por conta da pandemia. Então, 
Ministério Público, Polícia Federal, os demais órgãos de fiscalizações, eles não poderam, não podiam atuar naquele momento. E aí, aliado a isso, veio muita dispensa de licitações, veio a situação de pandemia de vida. Então, eles fizeram o quê? Eles se aparelharam, eles fizeram investigações, utilizaram meios tecnológicos e, a partir de agora, desse ano, ano que vem, vai ser uma enxurrada de grandes operações aí. Então, são esses processos mais complexos que a gente tem visto e que, geralmente, a gente vê pela TV. Você acorda, de manhã a Polícia Federal deflagra mais, por exemplo, só na operação Último Lance, foram 243, é, vamos dizer, ramificações dessas grandes operações. Show de bola. Até para eu entender um negócio aqui, deixa eu perguntar para o Bruno. O Bruno, em Campinas, tem uma vara especializada disso ou é tudo misturado? Porque Campinas já é um foro grande, já dá para a gente ter uma noção assim, de como funciona é, mais ou menos no resto. né? Tem assim, tipo... Cai no mesmo juiz a, aquela operação que, sei lá, do GAE, com uma operação é, maior, ou não, ela é distribuída numa vara criminal normal? Na justiça comum estadual, é, não tem vara especializada. Então, é distribuído livremente, seja é, processos do, do Ministério Público pelo promotor comum, né, entre aspas, ou pelo GAECO. Na Justiça Federal de Campinas, aqui, Rodrigo, eu não tenho certeza, tá? É... Não tenho certeza. Acredito que sim. Acredito que exista, sim, uma vara especializada aqui. Mas na estadual, não. Cai, cai por distribuição. Legal. Na, Puta, na justiça, do do Brasil, na justiça federal aqui, no estado de São Paulo, toda vez que tem lavagem de dinheiro na justiça federal, aí tem uma vara especializada em São Paulo, que vale para o país, para o estado de São Paulo inteiro. Hum. Então, às vezes é até importante entender isso, porque às vezes o, o Ministério Público para uma estratégia processual, eles não colocam já a lavagem, porque eles já sabem que vai ser aquele juiz. E às vezes é interessante, às vezes não. Mas aqui não. Só, só completando, é, em Campinas não tem, Rodrigo, mas na capital tem, tá? Na Justiça Estadual. Então tem várias especializadas, sim, em, crime, em, em organização criminosa na capital em São Paulo. No interior eu, eu desconheço. E aí é interessante isso, né? Porque uma das questões do, do Moro lá, daquele processo de Lava Jato, enfim foi essa questão da competência. Porque tudo foi atraído para Curitiba e coisa que não era conexa, coisa que não tinha como ser, ter essa atração. É, e aí até que me chamou a atenção. Essa vara em São Paulo, você falou que ela puxa do Estado todo? Não, ela puxa só de São Paulo. Do Estado inteiro. Por Mas exemplo, eu tenho, é... eu tenho uma, um crime aqui, por exemplo, uma deflagração de uma operação aqui. Se na deflagração da operação imputar o crime de lavagem também, ela já vai para São Paulo. Competência absoluta em São Paulo. Interessante isso, né? Esse deslocamento da competência. Por exemplo, a gente teve a operação Voo Baixo, que era uma operação de tráfico de drogas em aeronaves. E aí, quando começou a investigar, no meio da investigação identificou-se possíveis crimes de lavagem. Então, o juiz, ele declinou da competência para seguir no processo. Quando veio o oferecimento da denúncia, o Ministério Público não denunciou na lavagem. E aí, pediu o retorno dos autos àquele juiz que estava tramitando antes. Só que o juiz deu um cheque mate e falou assim, mas espera aí, você me disse que não tem crime de lavagem agora e eu tenho três pessoas em medidas cautelares por crime de lavagem. Não tem ou você não está oferecendo a denúncia agora? Aí o Ministério Público teve que explicar, o Ministério Público Federal falou, não, eu ainda não tenho elementos para oferecer a denúncia da lavagem. Ah, então se vai vir o crime de lavagem, a competência permanece aqui. Não é o desmembramento aí de, de infrações que vai determinar. Isso foi muito importante, porque a prova colhida foi pelo aquele primeiro magistrado. Vamos supor que se tivéssemos em vigor o juiz de garantia, ele teria sido o juiz de garantia e agora esse aqui seria o juiz do processo. E para a gente foi interessante. Tivemos um bom êxito justamente por o juiz entender ali que houve um fracionamento de, de imputações. E é legal também, sempre que eu converso com o Augusto, eu gosto de tocar nessa parte do tema, é porque a complexidade muda. Então, eu acho isso muito louvável por parte do Ministério Público, eu acho legal, é o que a gente sempre pediu, é o que a gente sempre pede, né? É, para que a investigação seja muito mais aprofundada, que eles usem recursos mais é, tecnológicos, que possam demonstrar, e que não fiquem só prendendo o cara que é o aviãozinho, porque não vai mudar nada eles fazerem isso. A grande operação, para todo mundo, é melhor. Porém, na grande operação, você comete muitos erros, muitos abusos, muitas provas que são, às vezes, é, colocadas de uma forma errada dentro do processo, ou contrário da lei. A gente tem N exemplos, não precisa nem citar, todo mundo sabe qual é o maior exemplo disso, né? É, hoje em dia, que está dando problema, né? E já tinha dado antes, enfim. E 
é aí que o advogado entra, para garantir a legalidade de todo o procedimento. Tudo bem, você quer fazer uma prova é, muito à frente, assim, que nem o Guto falou, que parece coisa de filme, cara, é sensacional, eu acho muito bom. Só que dentro dos ditames legais ali. E aí o advogado ele vai entrar dentro do processo para poder mostrar, primeiro, se aquele cliente foi inocente, claro, as provas do outro lado, né, tem armamento suficiente para isso, ou então verificar a legalidade. E aí que entra a dificuldade do caso. Porque às vezes o advogado iniciante pega uma grande operação só pela notoriedade. Só que ele não sabe o tempo que tem de dedicação, né, Guto? É um processo que você tem que ter mais cuidado, um processo mais difícil de ser feito. Sim. E, por exemplo, o João, o João Ricardo está aqui, meu. um abraço, meu amigo. É. Uma coisa interessante, a gente está tendo muito processo de tribunal do júri decorrente de grandes operações. Por exemplo, a gente tem lá no Rio de Janeiro uma operação lá em Campos, foi uma, uma investigação para apurar tráfico de drogas, e de lá se derivou o tribunal do júri. E eu fui procurado pela parceira do, do Rio de Janeiro para atuar em conjunto, justamente porque a prova produzida tinha sido toda produzida em uma grande operação. E tinha uma falha assim, muito grande. Ele estava sendo acusado de mandar uma chacina. Então, do Espírito Santo, onde ele morava, ele estava sendo acusado de ter determinado uma chacina lá em Campos do Goitacazes. E a prova principal era as herbes, era o fluxo de dados. Quando eu analisei essa prova, que a gente está acostumado a analisar esse tipo de prova, eu falei, doutora, é impossível o Ministério Público conseguir, no plenário, fazer essa prova. Conseguir provar que ele era essa pessoa que estava lá. Por quê? Porque a quebra de dados aqui nos telefones, há três números interceptados sem autorização judicial, o número que ele vincula, que seria do executor, não tem um elemento de prova que demonstre que aquele número era dele, no mandado de busca não foi encontrado. Então, o que eu tenho visto nas grandes operações, eu fiz esse dado, até para levar para o pessoal da mentoria, 90% dos advogados que ingressam nas grandes operações, eles não chegam ao final do processo. Então é muito mais fácil entrar numa grande operação do que você permanecer. Porque quando a gente viu que mais de mil grandes operações só pela Polícia Federal nesse ano de 2021. Então, vários jovens advogados têm entrado lá. E é ruim quando isso acontece e a pessoa tem uma preparação porque entende, às vezes é muito pressionado, e é, de fato é, por familiares, pelo próprio réu, acha que impetrar um habeas corpus é da mesma forma que impetrar um habeas corpus num, num processo comum. Você sabendo ali que impetrando um habeas corpus, por exemplo, por o alvo errado, isso vai, é, de alguma forma, é, como é que eu poderia dizer, de consequência em, em todos os demais autos. Se você entra, por exemplo... Um... Ele Eu... repercute de uma maneira que é diferente de outros processos comuns porque tem outras responsabilidades correlacionadas, né? Exatamente. A palavra é essa. Repercute. Por quê? Porque, às vezes, aquele alvo é o pior alvo com a prova. E o, e o tribunal, o, o juiz, teve uma boa fundamentação para manter aquele alvo. Se você sobe com aquele habeas corpus daquele alvo que está bem fundamentado, vai criar uma jurisprudência negativa para o próprio caso, que são mais de 150 pessoas, às vezes... Antecipa algumas coisas que deveriam ser mostradas só no final, né? Exatamente, exatamente. Então, assim, mais importante do que saber como prospectar uma grande operação, e o tema, e quando eu coloquei o tema, a intenção foi essa, porque todo mundo quer saber como prospectar. Eu trouxe aqui, quero falar um pouquinho para vocês, como se preparar para quando uma grande operação cair no colo. Então, a primeira maneira de você prospectar uma grande operação... Se você não quer ter vida curta, é você estar preparado tecnicamente com uma equipe, com toda uma estruturação do escritório para poder atuar nessa grande operação. Ô, não você fica perdido só, ô, ali. Posso só acrescentar um ponto nesse item que você está tratando, que é uma curiosidade minha, na verdade. É, de fato, a atuação num processo de grandes operações é bem diferente da, da atuação num processo comum. né? E, e como você bem colocou, uma atuação em, de, em relação a determinada pessoa ou em relação a determinado tema causa consequências que talvez é, sejam inapropriadas para aquele momento, deflagram algumas consequências que atrapalham o, o decorrer do processo e tal. E eu percebo isso nas audiências de instrução, que como são muitos réus e os réus têm advogados diferentes, muitas vezes um acaba, é, talvez sem até perceber, mas pela minha posição de observador, fica mais claro, um acaba atrapalhando a atuação do outro, um acaba implicando o outro. E aí, para o cara se defender e, e, e afastar alguma imputação, 
ele acaba ah, atraindo a responsabilidade de outro. É, é necessário, existe essa prévia, ah, esse prévio acordo, essa prévia combinação ou, ou essa organização entre as variadas defesas ou, ou isso é impossível e, e, e na hora ver o que acontece? Depende muito, Bruno, do tipo de operação. O mais delicado são as operações em que envolvem empresários. Por quê? Porque nesse tipo de operações, ou fraudes, licitações, esses crimes mais econômicos, não existe por parte dos réus aquele temor da delação. No tráfico, você vê geralmente todo mundo um pouco mais estruturado ali. Tem o, o, aquele alvo principal, ele, se ele contrata um, um advogado especialista, ele já vai dizer, olha... Você precisa, de alguma forma, dar respaldo aos demais membros, colocar advogados é, que se conversem, para que não ocorra, é, quando chega aqui, um jogando pedra no outro, prejudique a defesa. Mas uma coisa que me chamava muita atenção quando comecei a participar das grandes operações, era que os escritórios de São Paulo que participavam dos alvos principais eram sempre os mesmos. E eu ficava com essa dúvida. E depois, quando fui ter um relacionamento com esses advogados mais renomados e tudo isso, eu fui entendendo que quando o principal alvo procura eles, ele já fala, ó, esse alvo, esse alvo, esse alvo, precisa de um advogado que fale com a gente. Então, ele já indicava um escritórios é, para que a... Por quê? Não para ganhar honorários nem para nada, para que o êxito da ação penal tivesse mais chance. Porque, às vezes, como o Bruno colocou, uma nulidade, por exemplo, na cadeia de custódia da prova, uma nulidade da interceptação já vem o um advogado trazendo isso antes da resposta à acusação, por exemplo, em habeas corpus, e antecipa e atrapalha. Por exemplo, eu vejo muito advogado novo que entra nas grandes operações apresentando a resposta à acusação sem ter tido cópia integral de tudo. E quando eu falo tudo, não é o que o Ministério Público colocou lá, mas é tudo aquilo que foi produzido na investigação. Cópia integral da interceptação telefônica. Por exemplo, pouquíssimas vezes é, eu vi um advogado pedindo dentro de uma grande operação para que o Ministério Público fornecesse todas as ligações do seu alvo. Para ele não pegar lá 6 mil horas de, de gravações e ficar perdido com aquilo. Então, em, em homenagem à paridade de armas, tem um artigo do Código de Processo Civil, eu não lembro ele aqui, mas fala que as partes têm um dever de lealdade e de se ajudarem mutuamente no processo. Então, eu utilizo sempre esse artigo e falo ao Ministério Público, eu requeiro isso. Olha o que aconteceu ontem. Operação monobloco, a advogada foi constituída um dia antes da operação. Chegou para participar da operação, o Ministério Público desistiu das testemunhas, era comum, ela também desistiu, e no final ela viu que ela não podia ter desistido. Depois pediu a reconsideração da desistência para poder fazer a prova. Então, é muito importante entender o seguinte, é um processo complexo. Eu não conheço, eu não tive lá ainda, eu não tenho esse expertise, procura um colega que teve, que já passou por isso, para quê? Para que aquela grande operação não seja uma pedra no seu sapato. Depois, quando terminar ela, saia de lá falando, olha, não quero mais, é, olha lá, artigo 6 todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si, para que se obtenha em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. Você coloca esse artigo 6 e direciona um pedido para o Ministério Público, você amarra ele. Você fala, olha, você não é o meu oponente, você aqui é um sujeito do processo. Então, ainda mais o Ministério Público, né? que seria ali o fiscal da lei. Então, é muito legal usar isso daí. Ô, Guto, você tocou num ponto que eu acho que é, assim, o que mais a gente chama atenção. Na defensoria, quando eu estava na vara residual, ali em Três Lagoas, né, várias operações grandes aconteciam. E vira e mexe, tinha alguém ali dentro que não tinha advogado e ficava com a cargo da defensoria. E acho que até o Bruno pode falar isso também. É muito diferente quando chega na sua mesa esse tipo de processo, antigamente era físico, né? É, porque chega um calhamaço muito grande. E você tem muitos processos para olhar e você tem que parar muito tempo para olhar aquele processo. Então, eu imagino que na defensoria, como defesa, a gente não consegue esmiuçar toda a prova que tem ali dentro. Imagino que para a magistratura também seja até mais difícil de você, de você olhar todo o detalhe que tem ali dentro. E aí que vem a importância das partes. Dela trazer claramente para o magistrado onde é que está a prova específica. Né, naquele monte de coisa. Eu vejo muito o Alexandre falar daquele resumo que você pode fazer, os melhores momentos da audiência ali para facilitar a vida do juiz. Eu acho que mais ou menos na grande operação deveria ter algo assim para o juiz, né? Olha, não deveria, mas acho que essa é a função da defesa. Mostrar ali o, o, os melhores momentos, nem que seja do réu específico que ela está defendendo. E é isso que você falou, é muito interessante. Ah, eu, Rodrigo, entrei naquela grande operação, faço um monte de pedido, 
Só que, por exemplo, eu não requeri um PIP do Ministério Público, é, que, ele, que ele instaurou lá. Né, o, o PIC, na verdade, desculpa, o PIP é da Defensoria. É, procedimento de investigação criminal lá do Ministério Público, para eu entender qual foi o tipo de prova que ele fez e que ele não juntou dentro do processo. Ou então, que nem você disse, uma interceptação. E aí eu vou e cobro, olha, é 5 mil reais para eu fazer sua defesa num processo de grande operação. Só que e o tempo que eu vou me dedicar a isso? Né, quantas horas eu vou precisar passar em cima ali desse processo? Acho que é isso que ninguém olha na hora de captar, né? Acho que deve ser um dos maiores erros. Sim, especialmente porque você tem que pensar o seguinte, o seu escritório ele é uma empresa e ele vai continuar recebendo o processo, ele vai continuar tendo audiências, você vai ter que fazer audiência de custódia. Então, se você não se prepara para isso, até financeiramente, na hora, uma, um detalhe importante, se você não tem CNPJ, nem entra dentro de uma grande operação. Por quê? Por conta do regime fiscal. Você precisa sempre, né? eu falo que quem quer participar de grandes operações não pode ter telhado de vidro. Porque no momento que você se expõe a fazer uma boa defesa, ser, ser, combativo, ser combativo ali numa operação, você também é investigado. Então, numa grande operação, se você não tem um CNPJ, fica muito difícil. Por exemplo, financeiramente, se você cobrou 100 mil reais, você vai deixar 27,5 só de imposto de renda. Se você não tem... Hum. Agora, se você é um advogado iniciante já começa estruturado com CNPJ, você vai deixar 4,5%. No simples. Então, você faz o seu honorário render. É importante entender isso. Especialmente também quando tem é, preso em presídios federais. Presídio federal é um problema. Por quê? Você só consegue entrar se você for advogado no processo. Então, você não vai conseguir mandar lá um, um correspondente. Porque o correspondente vai chegar lá e vai ficar perdido. Primeiro, você tem que mandar toda a documentação, tudo que você vai apresentar para o réu, por exemplo, eu vou lá com essa com o réu, vou levar minhas anotações. Esquece, suas anotações não entrarão. Elas serão lidas, fiscalizadas antes, para você entrar com aquilo lá. Por quê? Porque tem um regulamento da, da, do Presídio Federal que aquilo que eles vão ler e vão ver não, vai ser, não pode ser utilizado como prova pelo Ministério Público. Mas, pela segurança do Presídio Federal, será fiscalizado. Então, você não vai... Tá bom, não vai ser visto, não vai ser passado pode vazar internamente. Você vai ter a segurança de levar a sua estratégia de defesa ao preso. E a despesa, por exemplo, a gente na Operação Alegria foi uma operação de venda de vagas no sistema penitenciário de Minas Gerais. A gente estava com o principal alvo, que era o diretor do presídio. Colocaram ele lá em Mossoró. E a despesa? E o, o contrato de honorários? Você precisa entender isso, você está dentro de um processo complexo. E a, quem que determina se o preso permanece no presídio federal ou não? Não é o juiz que mandou para lá, é o juiz corregedor, no caso lá do Dr. Walter da Silva, se não me engano, juiz federal. Então tem todo esse, esse detalhe que você precisa entender. E por isso que eu acho que dos 90% dos advogados que entram não permanecem até o final. Seja pela pressão, seja pela falta de conhecimento, seja pela dificuldade financeira. Você, ah, eu quero 20 mil reais aqui, está ótimo. Você vai diluir isso num processo que vai demorar pelo menos 5, 7 anos. Você não ganhou nada. Entendi, muito legal. É, ô Bruno, e dessa visão assim, do processo chegar lá para o magistrado, é diferente quando você olha o um processo tipo, volumoso, com muita prova? É, tem uma sensação assim, diferente? Tipo, tem o que. Não sei como que você vê aí pelo lado da magistratura. Só voltando um pouquinho, eu coloquei até aqui nos comentários um, um recurso em habeas corpus 114.683 do STJ. É uma decisão bem bacana é, que diz respeito a isso que o Guto falou. É, a, as partes têm direito a ter acesso a toda a, a toda a documentação, todos os elementos de informação produzidos desde o início da investigação e não só aqueles que foram para os autos. O, o Ministério Público pode sim selecionar dentre aqueles elementos produzidos quais ele 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 vai colocar nos autos, mas ele tem que franquear o acesso é, a, a, a defesa a, na integralidade. Então Além do, parágrafo, do artigo 6º do, do CPC, tem esse recurso em habeas corpus aí do STJ, que é bem bacana, 114.683. Rodrigo, é, quando você perguntou da questão da, da vara especializada, eu pensei imediatamente nisso. A vara especializada ela é importante não só para o juiz tecnicamente ficar mais forte, mais técnico e mais firme na matéria, mas para que a vara entre numa organização e numa dinâmica preparada para receber esse tipo de de processo, porque é bem diferente. Aqui, trabalhando nas varas especializadas, quando a gente recebe uma grande operação, 
geralmente o, o, o cartório já avisa, né? O, o assistente avisa, doutor, entrou um, uma petição do GAECO aí. Já dá aquela sensação de para tudo, entendeu? Para tudo. E aí você está lá fazendo audiência de custódia, é, instruindo processo de, de furto simples, de picanha no supermercado. E aí entra lá a tal da operação do GAECO, né? Você tem que parar tudo aquilo que você está fazendo para entender o que aconteceu. Geralmente tem pedidos de diligência, tem pedido urgente, tem pedido de, de prisão temporária, de interceptação, de busca e apreensão. E aí é, é super complexo, porque já vem de uma investigação sendo feita há muito tempo, você precisa se inteirar com aquilo para ver se vai conceder ou não as, as diligências que estão sendo pedidas ali, decretar as prisões ou as, ou as buscas que estão sendo pedidas ali. Depois o cartório é a mesma coisa. Ao mesmo tempo que faz pedindo ofício requisitório é, para o policial militar depor, nesse caso simples que eu falei, também vai ter que parar tudo e, e constar ali todas as diligências que vão ser feitas, todos os chips, e-mails, é, herbes, tudo que vão, que, que vão ser pesquisado ali. Isso é, é muito complexo, né? E, e como você bem falou aí, Rodrigo, faz toda a diferença a atuação das partes, tanto do, do GAECO, quando vem despachar com a gente, quanto do advogado. Porque é aquilo que eu sempre falo, né? A gente, a gente vai dar o nosso jeito, a gente vai parar, vai analisar e vai, é, de acordo com a nossa possibilidade intelectual e material, a gente vai é, compreender aquilo e dar o devido encaminhamento. Mas, se você recebe um promotor do GAECO que está tocando aquela investigação há meses, que sabe aquilo de cor e salteado, que consegue te mostrar os pontos mais importantes, e também, se você recebe o advogado que de posse daquele material, cuidando daquele caso, consegue destacar as coisas pertinentes à defesa, as coisas específicas à pessoa do acusado, que, que fazem a diferença que a gente não tem, que a gente não sabe, isso ajuda demais. É, e não só ajuda, mas é, é, são elementos que você parte, é, vai introjetando ali na, 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 na cognição do, do juiz, e que, conscientemente ou não, formam a, a, a decisão futura, né? Você já está sendo ali é, convencido né, de, uma de, de determinados caminhos, né? Então, é, deixar correr solto esse tipo de, de processo, como o Guto está dizendo aí, é um perigo, é um perigo mesmo. Eu, eu percebo, só nesse tema, Rodrigo, eu percebo que quando... A visão do outro lado agora, né, do advogado, em relação ao, ao magistrado cuidando de uma grande operação. O que é que eu percebo? Primeiro que o processo tem capa, isso é óbvio. Você chega no, no, no cartório e fala assim, doutor, qual é o processo da operação, por exemplo, vagatomia? Todo mundo já sabe o que, que é. Nossa! Então, isso é, isso é fato. A parte boa que eu percebo dos magistrados, quando tem uma grande operação, que... A grande operação vai ferrar com a pauta dele e vai ferrar com o cartório. Então, tudo que ele quer, finalizar aquele processo, mandar ele para o tribunal e, principalmente, o tribunal não anule e volta a mandar fazer tudo novamente. Então, eu vejo um cuidado muito mais. Por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, a Justiça Estadual, os magistrados ainda continuam inquirindo as perguntas, as testemunhas, né? fazendo as perguntas, primeiro, nos processos comuns. Não tem uma grande operação que ele já não faz assim. Doutor, Palavra ao Ministério Público. Ele não quer correr o risco de forma alguma que aquele processo seja anulado e volte e tenha que refazer qualquer ato. Porque prejudica muito o andamento cartório, prejudica. E tem várias pessoas ali, vários núcleos. Entender ali a, a divisão de tarefas ali para ver qual que é necessário a prisão preventiva, qual que não é. Especial, inclusive agora com, com essa análise a cada 90 dias da necessidade ou não da prisão. Na operação, por exemplo... Enterprise, com a maior operação do ano passado de tráfico de drogas, o magistrado, a cada 90 dias, sempre está soltando um. Então, ele vai fazer nessa análise. Porque é melhor eu soltar aquele que a prova não está tão forte, que não há mais essa necessidade, do que se manter todo mundo ali e daqui a pouco é, ter uma nulidade, ter um, ter um problema ali. Então, a visão do, do advogado do Vaticano é que o juiz que é inteligente, que está prestando atenção, ele vai fazer isso. Ele vai ter que tomar todos os cuidados ouvir a defesa, e o que o Bruno falou, eu vivi isso na operação, de, de colocar para o magistrado que tem dentro do processo. Na operação monobloco, quando uma, o, o GAECO ele pediu para desmembrar o processo no artigo 80 por núcleos e para não prolongar a prisão do réu. E aí só que é o que 
que ele fez? Ele dividiu em cinco núcleos, mas pediu a prisão preventiva em cinco. Então, quando eu consegui revogar no STF a prisão do, do, do meu cliente, do alvo, eu vim para o juiz e falei, ó, oh, doutor, o senhor disse que era para não prolongar a prisão. Então, tem que estender aqui. Não teria lógica, eu tenho que subir com isso até o, o STF. E ele falou, perfeito. Então, eu costumo fazer isso também, os recortes em links na petição com, com o código de barra ali, o QR Code ali, mostrando a parte em que a prova foi produzida sobre aquele ponto. Porque não tem lógico o juiz ter que... Hum, imagina um processo com 60 alvos, reassistir toda a audiência para analisar aquela prova, é muito difícil. É muito difícil. Essa Você sua... Lembrou? Diga, fala, Rodrigo. Não, eu estava assistindo, assisti esses, esse tempo agora, esse seriado aqui que tem na Netflix, que chama The Billion, Code, é, Billion Dollar Code, é, mas ele é Batalha Bilionária, em português. Ele é uma briga de dois, ale... dois ali, desenvolvedores da Alemanha que estão brigando pelo código do Google Earth. Porque eles falam, olha, nós inventamos o Google Earth. E hoje o Google Earth ele serve para tudo. É, todo o GPS que você usa. Todas as coisas são com base no código que esses caras criaram, segundo essa série. E eles mostram, esse é um processo real que aconteceu, e eles mostram essa batalha. Não vou contar o final se eles ganham, se eles perdem, se depois vocês assistem lá, que é bem bacana mesmo. Só que tem um dado muito interessante, que é assim, no meio da apresentação, a apresentação deles, né, do escritório de advocacia deles, que gastou 10 milhões para entrar com esse processo, é, contrata um cara super gênio que vai numa sala conseguir ver o código lá para ver se o código é ou não igual, do Google libera com segurança, é bem interessante assim. E ele tem uma exposição longa, essa testemunha, né, que fala um monte de coisa técnica que ninguém entende nada, do, que é um júri, mas vai dar para entender. É, e o Google, ele traz assim, um organograma, tipo... Totalmente ridículo, explicando como é que funciona o, o Google Earth. E ele não fala nada técnico, tipo, fala muito rápido e de maneira fácil. Então, os jurados, eles acabam olhando aquilo e o, o, a série passa essa impressão de que ficou muito mais fácil para eles entenderem. Né? E aí me lembrou aquele organograma da Polícia Federal, que coloquei, ficou, virou até meme depois, que era uma pessoa no meio com um monte de setinha. Assim. Então, às vezes, você quer dificultar. É aí que eu queria chegar. Né? A prova tem que estar dentro do processo, mas tem que ter uma forma de você facilitar aquilo. Porque se você mandar, olha, eu acabei de fazer uma perícia aqui do, com o meu escritório de contabilidade, tem 5 mil folhas, juiz, olha e analise. Cara, 5 mil folhas, quem vai conseguir ler 5 mil folhas? Né? Eu acho que aí fica um pouco difícil. Não sei, Guto, eu te cortei, você queria falar alguma coisa? Não, é... não, não. Eu só, ia, eu só ia falar que essa percepção que o Guto tem a respeito do processo de capa nas grandes operações, ela é bem precisa. Mas aí é no bom sentido, no bom sentido do processo de capa, não é nenhum tipo de de perseguição, coisa do tipo. É porque é, o que o Guto falou é verdade. Quando esse processo entra, ele, ah, entre aspas, ele modifica... Entre aspas, não. Ele modifica totalmente a dinâmica do cartório. Então, é comum, eu fazia isso. Agora, eu não estou é, com a função correcional do cartório, eu não, eu não determino isso. Mas, quando eu estava com essa função, eu, eu, eu separava dois ou três servidores para trabalhar especificamente nisso. É, e, e não por nada, mas é porque... É complexo, de fato, e, e esses processos, eles tramitam por um período longo. Então, eu preciso ter alguém que conheça toda a história desse processo, todo o desenrolar dele, a informação não pode se perder, né? E, e existe uma concatenação ali do, do, dos atos, dos pedidos, é, a, a coisa vai se formando parecendo uma teia, né? Então, é, a gente forma, sim, uma equipe para cuidar desse processo, e, e aí o que o Guto falou, né, da atenção maior que o juiz tem e tal. Também aqui não vamos idealizar, não vamos romantizar as coisas, né? Os processos do dia a dia, a gente toca é, com maior facilidade, com maior tranquilidade. Esses casos, ou você para para estudar, para entender e para compreender de fato o que tem ali provado, ou você não consegue dar uma boa decisão. E você não conseguir dar uma boa decisão representa nulidade, representa uma enxurrada de habeas corpus que a gente tem que apresentar informações, né? Então, o que o Guto falou lá, o juiz reanalisa é, sem falha os 90 dias da preventiva. É óbvio, porque senão a defesa vai impetrar 30 habeas corpus, eu vou ter que informar 30 habeas corpus. É muito mais fácil ter um funcionário dedicado ali é, fazendo esse controle de prazo para eu reavaliar automaticamente a prisão do que eu ter que depois parar tudo que eu estou fazendo para prestar 30 informações diferentes, né? E, e, e só mais um, um ponto que o Guto falou. A demonstração é, específica de cada ponto da defesa facilita muito a compreensão do juiz e o, o, 
O Guto falou né, da explosão do número de, de grandes operações. Isso, a meu ver, tem todos os elementos que o Guto falou, mas acho que o principal é a sofisticação que está que acontecendo dos meios de investigação, da tecnologia. E aí, eu, aí que eu trago esse ponto. A gente tem que lembrar que, que o juiz tem a média da minha idade ali, né? É, são, são pessoas que não necessariamente têm facilidade com as provas obtidas por meios tecnológicos, meios digitais. Então, além disso que o Guto falou, né, de destrinchar na petição ali é, os tópicos, os itens principais, QR Code, coisas do tipo, eu tenho visto é, advogados apresentando pareceres técnicos explicando é, as falhas que existem né? falando do ponto de vista da advocacia, as falhas que existem na colheita da prova sob o ponto de vista tecnológico. Isso ajuda demais, porque o juiz é leigo e, e além de ser leigo nessa, nesse ponto de vista, nem sempre ele está ele atualizado com, com, a, com, com o mundo. Né? Então, é, tem mais essa questão. Eu vejo que os escritórios de advocacia, e o MP já está fazendo isso, vão precisar ter é, dentro dele ou com parcerias profissionais de outras áreas de informática, é, é, quais, quais sejam, né? dependendo do objeto aí da, da, da grande operação. Mas isso tem ficado cada vez mais fundamental. Eu já tive a oportunidade de conversar isso com o Guto, né? Peguei algumas grandes operações que não tem mais testemunha, é só documento e parecer, documento e parecer técnico. Então é uma tendência isso, assim. Incluam aí no pensamento de vocês, advogados que estão assistindo, essa questão aí de ajudar o juiz também tecnicamente a compreender as coisas. E interessante isso, porque o, nesse júri do Rio de Janeiro, a gente contratou uma empresa para fazer estudo da prova, mas a gente não juntou essa prova no processo. Por quê? Porque é uma prova muito técnica e o, o, ju, o jurado é lei. Então, a gente falou assim, como que a gente consegue explicar isso daqui para os jurados? Então, eles desenharam a forma, a gente falou, só que se a gente juntar, o Ministério Público vai falar antes da gente e vai usar isso contra a gente. Então, a gente não usou Pagamos, parece, acho que foi 7 mil reais, a empresa Intellect Brasil, lá de Curitiba. Fizemos o parecer, entregou nas nossas mãos. E quando veio para a réplica, a promotora falou, eu peço a condenação dele só na prova técnica. Eu falei, pois é, doutora. Se a senhora conseguir me explicar três, por um, três pontos dessa prova técnica, eu prometo a senhora que eu não vou para... Eu, eu não volto <risos> para falar. E aí ela não conseguiu explicar. Eu falei, senhor jurados, como não explicou, eu vou cumprir minha palavra. Eu não vou voltar. Vamos para a sala secreta. E foi 4 a 0. Assim, não deu nem chance. E de... é, eu coloquei uma gracinha aqui, Rodrigo. Está fixado. Aqui, assim, fixado. Esse 696072. Esse é assim, uma gracinha aqui do escritório que a gente fez para demonstrar a ilegalidade de uma, de uma prova, né, de uma prisão. E quando ficou pronto e veio para minha mão, ele tinha 11 páginas. 11 páginas. Assim. Eu cheguei o Wesley ele falou o seguinte... Se a gente mandar esse HC com 11 páginas, eu acho que a gente vai ganhar ele. Mas vai ganhar lá no julgamento do mérito. Se a gente conseguir diminuir ele para três páginas, a gente ganha a liminar. Ele falou, mas será? Eu falei, diminui para três páginas. Três páginas é o suficiente. Aí ele falou, ó, três eu não consegui. Porque senão ia ficar uma formatação muito feia. Mas quatro eu consegui. Esse, esse HC ele foi distribuído às 11 horas da manhã e às 19 horas da noite estava concedido o habeas corpus monocraticamente. Então, a gente conseguiu entender isso. Mesmo assim, estou chegando e tem 10 habeas corpus para ele analisar aquele dia. Ele vai olhar, se tem 50, se tem 30, se tem 20. Ainda que seja para aquecer o motor para começar a trabalhar, vou começar pelo de quatro páginas. E batata. E quando ele saiu, eu falei, velho, saiu, já concedeu. Ele, Mas como? Já? Eu falei, já. Então, reflete justamente isso. Principalmente das grandes operações, que eu tenho visto muito, muito. A habeas corpus levando cinco, seis matérias em grandes operações. Impossível. Você tem que escolher uma matéria. Até porque você toma pau em um e está todos os outros lá, já foi, já foi analisado, já perdeu o direito ali naquele, já, já queimou a largada ali. Mas falando um pouquinho de prospecção, né, Rodrigo? Que a gente se propôs aqui também, dar uns feedbacks aqui sobre prospecções. Uma maneira de prospecção muito fácil, mas muito importante, é o network com advogados que não são da área criminal. Esse negócio de advogado criminalista tem que sair com advogado criminalista? Beleza. Mas se você quer prospectar grandes operações, você tem que sair com advogado tributarista, administrativo, advogado de família, 
Porque quando deflagra na operação é interessante isso. Geralmente o advogado que junta a procuração primeiro é o advogado da empresa ou da família. A gente teve uma operação aqui em Greenet, eu cheguei lá, quando eu cheguei para acompanhar um cliente, o advogado já fez assim, doutor, o senhor faz criminalista, né? Eu falei, tu faz, eu já acompanho o doutor, o senhor pode acompanhar meu cliente junto comigo? Eu não sou da área. Então, você, se você já vai criando relacionamento com advogados que, não são de, que são de outras áreas, a probabilidade deles te indicarem, te colocarem dentro do grande de operação é muito grande. Na operação, por exemplo, o voo baixo, eu ingressei assim. Deflagrou a operação, eu sabia que... Voo baixo não, perdão. Cadeia alimentar. Eu sabia que o principal alvo era o empresário. O que, é que eu fiz? Eu entrei no mensagem, pesquisei o nome do cliente, achei o processo da empresa dele, vi quem era o advogado, liguei para o advogado. Doutor, estou te ligando, a gente tem uma especialidade aqui na, em grandes operações. Se o doutor ainda não tiver alguém, provavelmente vai precisar, ele falou, Augusto, é, ele já me conhecia, eu, eu entrei com um pedido de revogação, mas eu vou precisar de alguém para cuidar do processo, vou esperar a resposta. E a partir dali eu entrei em uma grande operação. Então, uma dica, é, uma segunda dica, Rodrigo, muito prática, e o Bruno vai poder até falar isso aí também. O que é que eu tenho feito? O que é que eu fiz no início da carreira? Eu me inscrevi, não só no convênio da OAB com a Defensoria, mas nas varas federais, ele tem o próprio cadastro. Então, eu me inscrevi ali para atuar. Quando deflagrava uma grande operação, eu ia lá na porta do juiz e batia. Falou, doutor, eu estou aqui inscrito já no convênio, já recebi algumas nomeações, mas eu queria entender como é que funciona uma grande operação, queria atuar, queria ver outros profissionais. Você que está no início, isso ajuda muito. Você vai ter contato com todo o nível de advogado ali, inclusive dos advogados das grandes bancas. Então, eu queria... E o que é que o juiz quer? Que não tenha nulidade. Então, ele já nomeia o advogado na fase de inquérito. É excelente para o magistrado, porque a maioria dos advogados que estão no convênio, e isso eu já presenciei, é notório, quando recebem uma nomeação para uma grande operação, eles reclamam. Putz, vou trabalhar num processo, vou ficar três dias fazendo audiência para ganhar 600 reais no final. Nossa, não compensa. Queimei meu processo, queria ter pego um processo de furto. Não, ali você está investindo na sua carreira. Ali você vai ter a oportunidade de ver como que é construída uma resposta à acusação. Ali você vai ter a oportunidade de como que você combate uma cadeia de custódia da prova. Porque os processos são em sigilo, segredo de justiça. Então, o um advogado recém-formado, recém ele nunca vai ver uma, como funciona efetivamente a instrução de uma grande operação, os habeas corpus, a, a estruturação das perguntas, o cross-examination ali, então, é uma oportunidade especial de você, ainda jovem advogado, receber uma nomeação ali e sem aquela pressão. Porque você não está sendo pago pelo cliente, mas é uma oportunidade de você demonstrar um, um trabalho diferenciado, olhando o que os outros estão fazendo, se você não sabe, e prospectar outros alvos da grande operação. Eu lembro na operação uma das operações que eu recebi a nomeação, depois da minha primeira audiência, dois alvos me procuraram. Nossa, doutor, o senhor conhece tudo o processo. Você vai ler. Eu não tinha processo. Eram, tinha poucos processos no escritório. O que você vai fazer? Vai ler aquele processo inteiro para se destacar ali. Né? Você percebe isso daí, Bruno? Os advogados ali, o Rodrigo também, que era da defensoria, quando recebe uma nomeação para uma operação, de alguma forma, tentando se esquivar ali da, do processo? Já, já tive pedidos de recusa, sim. É, dizem que falam que por motivos de foro íntimo, né? E a gente não vai se indicar isso, mas já vi sim acontecer recusa nesse tipo de caso. É, aqui, em regra, a gente nomeia os advogados que estão inscritos no convênio, né? Até pela questão da, da impessoalidade e coisa do tipo. Mas é, se, se as recusas começam a acontecer, a gente, a gente pode sim nomear um advogado é, que esteja à disposição do juízo. E aí, acho que é interessante o advogado se apresentar, assim ao juízo, se colocar à disposição e, eventualmente, receber uma nomeação, né? É, isso, não, isso nunca aconteceu com grandes operações. É uma observação bem legal que você fez aí, Guto. Acontece bastante de advogado se apresentar para trabalhar, assim, audiência de custódia, bastante. Doutor, se precisar, é só me ligar, meu WhatsApp é esse, manda na hora, eu venho, eu venho na hora. Júri também acontece. E aí, eu, e aí eu intuo que tem a ver com isso que você falou, Guto, do júri ser uma vitrine, é, é, o, o advogado querer atuar, porque é uma vitrine na comarca, especialmente em comarcas menores, 
mas talvez eles não tenham aberto os olhos ainda para essa vitrine que também são as grandes operações. Bela, bela, é. bela dica aí. Aqui na Defensoria Pública do Mato Grosso do Sul nós fazemos todos, né? É, a Defensoria daqui não tem convênio e a gente briga para que não nomeie por uma questão institucional, para entender que a Defensoria ficaria fraca. A Defensoria de São Paulo não tem como, é muito grande. Então ela não, não vai ter, e não vai ter nenhum espaço breve é, pessoal suficiente para atuar em todas. E demanda muito tempo, foi isso que o Guto falou. E é legal a gente ver esse outro lado, né? O primeiro lado foi, cara, não entre numa grande operação se você não cobrar bons honorários, porque você vai ter uma responsabilidade grande. Agora, a partir do momento que você foi nomeado, você tem que entender, olha, essa grande operação ela pode ser o caso do teu escritório. Ela pode ser o que vai repercutir. Então, se você for entrar, você já, de um jeito ou de outro, você já sabe que é muito tempo, muita leitura e muito esforço para se dedicar ali. Agora, uma vez que você entrou, isso pode ser um grande trampolim ali no seu escritório, porque você vai ficar conhecido. Pô, o cara que atuou bem naquele procedimento difícil ali, pelo menos no meio, né? E aí, uma dica, Guto, eu gosto sempre de falar isso. O pessoal fala, ah, não sei como fazer networking, eu não sei como que eu chego em outros advogados. Assim, cara, ó, é muito simples. Você pega uma vez por semana... Liga para um amigo seu que seja advogado e pede para ele levar algum amigo dele advogado que você ainda não conheça. E você faz o mesmo. Você chama uma pessoa que esse amigo seu não conhece. E vão os quatro e fazem um almoço. Cara, faz isso uma vez por semana, você vai ver se em pouco tempo você já não está com é, um network fantástico ali com várias pessoas. É simples, é uma teia que vai se multiplicando. Só você passar a mão no telefone, ligar para um amigo seu que fez faculdade com você, falou, Flora, vamos almoçar junto? Vamos. Você pode levar algum amigo seu que seja advogado ali? Pra gente poder conversar, bater um papo legal, que eu vou levar um amigo meu que você ainda não conhece. Pronto, você já fez network. Network é isso, é simples, é fácil, né? Não precisa de muita coisa. E. Você quer falar? Uma, uma outra. Mais uma dica. Vai lá, vai lá. Uma dica também que funciona lá, lá. muito. Funciona muito. Você foi nomeado, você foi nomeado ou depois construíram um outro advogado, ou você estava na operação, contratou outro advogado, o que eu costumo fazer? Eu sempre peço a senha do processo. Por quê? Porque depois tirou a sua procuração, você não vai ter mais acesso. Então, você estava ali... Porque eu gosto, eu gosto de acompanhar o desenrolar do processo. Para ver como que foi pensado aquela estratégia. Todos os clientes, quando já aconteceu de não fechar ou de mudar de advogado, eu sempre continuo acompanhando o processo. Porque eu quero ver e falar assim, eu tinha pensado nessa estratégia. Será, será que ele pensou a mesma estratégia ou será que ele pensou algo melhor? E eu lembro muito um processo que eu peguei na Justiça Federal, que a pessoa procurou e a gente não fechou. E eu continuei olhando. E o advogado fez algo que eu não tinha pensado. Eu falei, caramba, olha que legal. Essa... Eu não tinha pensado nessa estratégia. E aí eu apliquei num outro processo que era muito parecido. Então você ter aquela, aquela sanha de, de querer aprender, de querer saber que você não sabe tudo e ninguém sabe tudo, mas olhar, ver o caminho. E aí eu falo que é o remarketing. Quantas vezes eu já não fui acompanhando e, de repente, até para um outro áudio ou qualquer outro processo que eu fui acompanhando, eu olho e falo, olha, tem um negócio aqui que resolve a vida do cara e, e a pessoa não está vendo isso daqui. Então, é importante você também fazer esse, eu chamo de remarketing, e acompanhando o processo, vendo ali o que está acontecendo, o que está se passando, porque é um ponto também muito, muito interessante. A gente faz bastante isso aqui também, Guto. A gente pega os casos... É, claro, às vezes grande operação vai ter muito que seja segredo de justiça, né? Mas, por exemplo, uma decisão top no STJ, que tá ali uma discussão que a gente vê que tá para sair. Aí o Luciano, que faz muito isso pra gente, ele já se cadastra no push, a gente pega um processo interessante e fala, Luciano, acompanha. Aí ele vai pegar aquele processo, colocar ali e toda decisão que sai vai ficar batendo no meio dele. Então ele é o primeiro a saber ali da gente, ele fala, ó, oh, aquele processo lá foi por esse lado, foi por esse outro. Então tem um agora que o Procurador-Geral de Justiça, ele opinou, teve uma, uma divergência grande lá, não vou lembrar exatamente do que, que era. Eu sei que ele deu um parecer bem desfavorável em um, em um ponto que o STJ já está indo favorável à defesa. Era alguma coisa envolvendo o WhatsApp e tal, é, eu não lembro exatamente qual que é o, o ponto específico, eu só lembro que o Luciano falou assim, já está cadastrado aqui no, no push, quando sair essa decisão aqui, seja por um lado ou para o outro, eu já botei ela em primeira mão aqui para a gente poder compartilhar, né? E isso é uma dica também para quem tem um escritório, você dá notícia em primeira mão. Que a pior coisa que você pode acontecer é você ficar sabendo da soltura quando o cliente está na rua. E a primeira coisa que eu faço de manhã, eu olho todos os posts. Acordo já na cama ali, ó, entro, vejo todos. Por quê? Você tem que dar notícia em primeira mão, acompanhar. Lógico, você está esperando aquele pedido, você fica olhando ali para ver. O F5 até fura no computador às vezes, né? <risos> Será que o juiz decidiu, decidiu, decidiu? Mas é importante você também usar esse sistema para você cadastrar. Eu lembro quando eu comecei, Rodrigo, 
E eu não tinha ninguém na... Eu comecei... Eu não tenho ninguém na, na família do direito, né? Vim para Rio Preto fazer faculdade, não tinha ninguém na cidade também. E quando eu achava alguma jurisprudência interessante, que eu queria usar no meu caso, eu pagava uma diligência para o advogado em Brasília fazer cópia da inicial para eu ver como que ele construiu aquele pedido. Ah, e a maioria das vezes era uma defensoria pública. Os bons, muitos deles. Ou então eu pesquisava lá Toron. Eu lembro que quando eu comecei, falava do Toron, do, do Márcio Tomás Vasco. Aí eu chegava, contratava o advogado para fazer diligência, mandava sete, oito números. Falava, tira foto desse processo para mim. Porque eu queria saber como que ele construía, como que era feita a petição. Porque o parâmetro que eu tinha era o que eu, eu via aqui em São José do Rio Preto na época. Eu queria um parâmetro maior, eu queria algo mais especial. Então eu fazia isso, pagava uma pessoa para fazer diligência, mas eu passava 10 processos lá. E o cara mandava assim, olha, eu não entendia. Você, foi, você vai ser contratado? Eu falei, não, só quero ver como que ele construiu, como que ele fez isso daqui. Eu lembro um de júri, que era dólar eventual na época, e eu fiquei impressionado. Eu falei, não, eu quero ver cópia integral. Então é você ter esse, usar a tecnologia, e hoje com essa tecnologia é muito importante. Você entra lá num processo, lá no, no, no STJ, lá, na central eletrônica do processo, se não for segredo de justiça, você consegue baixar o processo na íntegra. Então, é importante você ver o que está sendo feito. Não só pegar aquela decisão que concedeu, mas olhar como que foi construído o raciocínio para chegar lá naquela decisão. Como que eles convenceram... Eu falo que quem faz jurisprudência é advogado. Né? Inclusive, eu conversava com um promotor esse final de semana, eu fazia uma indagação a ele. A minha indagação foi o seguinte... O que, que o Ministério Público foi contra a soltura? Uma recurso de apelação, por exemplo, ele recorreu, chegou lá no tribunal, a gente reverteu, e por que, que eles não recorrem para o STJ, a Procuradoria? E aí eles falaram que eles têm um trabalho institucional de não fazer jurisprudência contra eles. Então, se eles têm alguma dúvida que vai ganhar, que não vai ganhar, eles nem sobem para não fazer muita jurisprudência contra. Eu falei, olha que interessante. Então, eles pensam nisso, nesse jogo processual aí também. Só um parênteses nesse ponto aí. Eu acho que já contei isso. Antes de entrar na magistratura, eu era procurador da Fazenda Nacional. Atuava num núcleo que tinha três procuradores cujo trabalho era especificamente esse que você falou. A gente só atuava em processos acima de 50 milhões ou de processos em que poderia ter repercussão de jurisprudência em nível nacional. E aí era justamente isso. Então os órgãos, sim, se preocupam com isso. É aqui na defensoria, por exemplo, na violência doméstica, a gente não tem um núcleo específico do homem, né? Então fica mais difícil, mas eu tomo muito esse cuidado. Então, por exemplo, tem algumas teses que eu quero levar para o STJ que eu ainda não fiz nada. Então tem um milhão de processos que eu estou colocando a mesma coisa, o mesmo tipo de petição, o juiz está negando da mesma forma e eu estou aguardando o momento que eu entender que, olha, agora é o momento de eu subir com essa tese. Claro, tá um monte de gente vai ser prejudicada no meio dessa história, entre aspas, né? Porque esse pedido tá lá e eu não vou conseguir fazer nada por eles. Mas se eu subir agora, eu vou fazer uma jurisprudência contrária. E aí vai ser ruim. Mesma coisa do dano. O dano, a gente levantou uma bola ali que acabou perdendo. E aí isso vai irradiar para todos os crimes aí, aquele dano moral que na violência doméstica é diferente. Na, na violência doméstica é em reípsa, você não pode fazer prova de nada. E beleza, em outros crimes você vê decisões ao contrário. Olha, você não provou que houve dano moral dentro do processo e tal. Então, assim... É, é um jogo mesmo de jurisprudência muito interessante, isso, quando você pode fazer isso em, em larga escala, né? O Rodrigo, se você me permite, eu só queria contar com o pessoal, para vocês, o, o, qual que é o meu propósito quando eu pego uma grande operação? Eu, a minha primeira grande operação veio de uma nomeação na Justiça Federal, era uma operação aqui em São José do Rio Preto, e que foi a Operação Alfa. Foram 68 pessoas condenadas nesse processo e um não foi localizado. Ele estava com mandado de prisão expedido. E aí desmembrou o processo, fez a antecipação da prova e ele ficou foragido aí cinco anos. Aí. Quando ele foi preso, eu fui nomeado para fazer a defesa desse, desse rapaz. E quando eu cheguei lá, eu nem imaginava que existia uma grande operação, que era uma grande operação. E aí eu recebi a nomeação, fui lá todo feliz para olhar o processo, quando eu vi o tamanho, eu falei assim, meu Deus, o que, que é isso? Mas tinha um despacho excelente. O despacho era o seguinte, para manifestar se eu concordava em aproveitar a prova já produzida. E, obviamente, recebi aquilo, olhei e falei, lógico, eu concordo. Acho que eu vou querer fazer nova prova. E fui lá e concordei. E aí apresentei a resposta à acusação. Quando eu fui ao 
Lucas ir conversar com o cara, perguntei, falei, aí, vai que você tem um salário de doutor? Não sei, porque eu estou preso. Falei, como que você não sabe, rapaz? Tem 68, 69 denunciados, 68 condenados. Você só não foi condenado porque você fugiu. Falei, doutor, eu não sei. Eu falei assim, ah, se você quer mentir para mim, beleza. Depois eu volto aqui e te digo por que que era. Eu também não sabia, que eu não tinha lido nem a denúncia. E voltei, puto. Falei, puto, cara, mentiroso, velho. Nem me contou. Que eu vou fazer, vai fazer eu ler esse processo inteiro. E aí eu representei aquela resposta da acusação daquele jeito. Duas folhinhas, concordando com a prova produzida, não arrolei testemunha e pedi novo interrogatório. E aí o juiz me deu um despacho. Apresente o defensor uma peça digna para que o, que o, para que o, o, o cliente seja, esteja defendido sob pena de, sob pena de oficial OAB. E aí eu me senti muito assim ofendido comigo mesmo eu falei caramba porque eu já estava já tava trabalhando ali muito tempo na defensoria e às vezes as peças são simples né no volume ali e eu nunca tinha visto aquilo acontecer e aí ele falou isso apresente o advogado uma peça digna com digna com a de, ampla defesa sobre pena de ser oficial do AB e eu falei agora eu vou ler esse negócio e aí comecei a ler comecei a ler e fui conversar com o cara levei a denúncia para ele Falei, ó, aqui é a cópia da sua denúncia, né? Quero que você leia. E eu falei assim, mas eu já sei te dizer onde você foi identificado. Você não viajou para cá, sério, com fulano, 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 falou, viajei. Você não foi abordado quando voltava da polícia? Fui. Como é que você me disse que não tem nada a ver com isso? Falei, doutor, eu fui lá para pescar. Falei, ah, tá de brincadeira. Tá de brincadeira. Eu falei, mas tudo bem. Expliquei, você dá sua versão lá no dia dos fatos. Apresentei a defesa e comecei a ler aquele processo. E aquilo ali, quando eu cheguei no dia da audiência, para o interrogatório dele, só para o interrogatório, já tinha manifestado pelo aproveitamento da prova, ele entrou no fórum, olhou para um lado, olhou para o outro, falou assim, doutor, esse fórum aqui é o que fica atrás do Sesc? Eu falei assim, falou, doutor, eu estava, o senhor falou que eu estou foragido há cinco anos, eu recebi meu seguro-desemprego todo aqui nesse fórum. Tem uma agência da Caixa, eu vim receber aqui. Inclusive, eu lembro que um dia, no ano de... Falou o ano lá, estava fechado aqui, cheio de polícia. Aí eu falei, que ano, que mês que foi? Você lembra? Ele lembrou. Eu falei, foi o dia que estava tendo a operação. Você quer me dizer que você estava foragido e você entrou aqui para receber o segundo desemprego no dia da operação? Ele falou, é, doutor. Eu falei, esse cara está falando a verdade. Eu falei, esse cara está falando a verdade. E aí entramos para a audiência. Ele era muito convincente. Você via a verdade nele. Você via pureza ali no... no não, no não saber responder as perguntas, sabe? E aí eu falei, excelência, eu tenho uma diligência. Eu quero que oficie a Caixa Econômica Federal aqui para ver os dias que eles receberam o segundo desemprego dele. E também, ele tem uns papeizinhos aqui que ele votou nesse tempo inteiro. Então, ele estava foragido, mas ele comparecia para votar. Ele estava foragido, mas ele vinha aqui no, dentro do fórum receber o seguro desemprego. E aí bateu uma, aquela data. E o magistrado, ele deu um despacho. Ele, de ofício, pediu para ouvir o policial novamente que tinha feito a abordagem dele. E na teoria dele, eles, esses três amigos, o convidou para ir pescar na cidade de Cáceres, tinha um campeonato de pesca lá, eu fiz a diligência, tinha realmente o um campeonato, um campeonato de pesca na data, na data, Rodrigo e Bruno. Eu juntei o um folder, consegui um folder, né? aí eu fui atrás. Falei, agora, agora ele vai dizer que é digno da defesa. E aí eu fui atrás, juntei isso, e o juiz deu um despacho assim, determina a oitiva, como testemunha do juiz novamente, dois policiais fizeram a abordagem. E quando o policial foi ouvido, ele falou assim, como vocês identificaram o Pedro? Ele falou, a gente identificou que eles saíram de São José do Rio Preto para ir lá em Cáceres negociar a droga, e negociaram a droga e voltaram. Na volta, a gente já sabia qual era o carro. A gente abordou o carro só para identificação dos passageiros. Identificamos eles e liberamos eles. E fizemos a vistoria ali, eles tinham droga, não tinham. Tá. E o que é que eles falaram? Ah, doutor, eles falaram que tinham ido para lá para pescar. E essa informação era verdadeira? Ele falou assim, não, doutor, não era verdadeira. Sabe por que a gente viu que não era verdadeira? Porque tinham quatro pessoas, mas só um levou a vara de pescar. E nessa hora, nessa hora o cara começou a chorar, Rodrigo. Então quem levou a vara de pescar foi o único que era o inocente ali. E esse cara foi absolvido. E aí, a partir daquilo, eu falei assim, eu tenho um propósito. Qualquer processo que eu pegar, se ele me disser que é culpado, se ele disser que é inocente, eu vou olhar a prova inteira. Então, surgiu daí, quando surgiu, e aí me trouxe uma impressão muito grande. 
Como que uma investigação tão complexa pode errar? Errar. Não é má fé. É errar. É o convencimento do policial ali que eles estavam mentindo os quatro, porque os quatro disseram que tinham ido pescar. E tinha uma vara só. Oh, mas ele não tinha falado isso nunca, nunca, que tinha uma vara só. Então, ali saiu a absolvição do Pedro. E aí, quando veio a pandemia, Rodrigo, aconteceu algo impressionante. Dez anos se passaram, dez anos. Eu pedi um sorvete em casa, o cara veio me entregar. E ele me entregou o sorvete, recebi, eu falei muito obrigado. Quando eu falei muito obrigado, ele falou assim, essa voz eu conheço, essa voz eu conheço. Eu falei, desculpa, não estou me lembrando, ele tirou o capacete. E ele é um negrão, tipo o um cara lá do Milagre... É, do Milagre... Fugiu o nome do filme era aqui. Milagre. Mas era de um era milagre. milagre. Grandão assim, ele tirou e falou assim, doutor, o senhor salvou a minha vida. E aí eu lembro que eu olhei para ele e falei assim, não, eu não salvei sua vida. Você que salvou minha advocacia. Eu posso te dar um abraço? E aí eu dei um abraço nele... Assim, obrigado, porque você me tornou o advogado que eu sou hoje. Foi você. Foi você. E quero te pedir desculpa por não ter acreditado em você. Eu nunca tinha tido esse pedido para você. E aí ele falou assim, doutor, foi minha tatuagem que me levou para lá. Ninguém quis me ouvir se referindo à cor dele. Eu falei, não. É, pode até ter te levado, mas eu também errei com você no início. Eu quero te pedir desculpa. E aí eu entrei chorando, minha esposa olhou e falou, mas o que tá acontecendo? Você vai buscar um sorvete e volta chorando. Ele errou o sabor, fala. Eu falei, então, assim, então, quando eu falo isso, pega o processo, olha, você não passar o que eu passei, a vergonha que eu passei. Então, eu tenho esse propósito. Eu falei assim, quando eu pego o processo, eu vou procurar olhar a prova, analisar a prova, porque pode estar errado, pode estar errado. Como eu estava errado, eu estou prejugando ele ali. Prejugando ele ali. Então, é isso. É, se, se eu posso deixar aqui um, uma palavra para quem quer participar de grandes operações, não acredite em tudo que está lá, pode haver um erro. E muitas vezes, eu já vi muitos erros, como pode haver uma falta de provas e a pessoa ser culpada, mas não vá por isso, não vá por isso. Vá por aquilo que te motiva. Ser da, daquela vida, eu falo que quando a pessoa assina a procuração, ele está entregando a sua vida na mão de uma pessoa. É um médico na mesa de cirurgia, é o juiz que pega o um processo para sentenciar. Se eu não tivesse um juiz ali que tivesse compromisso ao que ele prometeu julgar de forma imparcial, ele já tinha condenado 68 pessoas. Era o mesmo juiz. Ele já tinha forma. Mas ele, o que é que ele fez? Ele falou assim, olha, eu quero ter a tranquilidade de sentenciar. Nem que eu tenha que ferrar com esse advogado que não está fazendo uma boa prova aqui. <risos> Entendeu? Então, assim, aquela decisão, eu sou muito grato a Deus porque ele tem pego aquele juiz, ter recebido aquela decisão que para mim poderia ter sido pior de tudo ali, uma vergonha, mas eu conto isso com, com, com muita, muita honestidade. Eu fiz uma defesa medíocre, mas depois daquele despacho, aquilo tudo mudou na minha vida. E ainda bem que eu tive a oportunidade, naquele mesmo processo, de ter uma pessoa inocente para defender. Então é... Show, muito legal. É, eu tenho, você me lembrou aqui, eu fico vendo, vendo a memória esse tipo de processo, porque é o um processo de estupro. Na defensoria a gente não escolhe, né? Então, você tem que fazer todos os tipos, tudo que chegar. E, geralmente, quando você lê denúncia, e eu sempre conto isso, porque estupro, para mim, é muito característico essa sensação. Você pega a lei e fala, putz, que vagabundo, né? Normalmente é um homem tal, enfim. É... Só que aí, na sequência, me vem esse pensamento. Cara, ninguém vai olhar esse processo como se ele fosse inocente. Só eu. Então, tipo assim, eu sou a pessoa que vai ter que olhar para esse processo como se ele fosse inocente, do começo ao final. Então, não interessa o que está escrito na denúncia, não interessa o que as provas iniciais estão dizendo, eu tenho que olhar para esse Essa é a minha função. Olhar para esse processo como se o cara fosse inocente. E procurar ali dentro o que, que eu posso fazer. Se não der, tudo bem. A gente também não tem que salvar todo mundo, né? A gente não tem que ser o milagroso aqui. Mas é, é, é pelo menos olhar. Isso o, o réu do processo merece. Que eu olhe para aquele processo como se a versão dele fosse a verdadeira. Porque essa vai ser a minha função. Então, assim, cara, seu relato foi muito bonito. Eu me lembrei, assim, na hora desses tipos de processo, quando você fala, ai, que merda, vou ter que atuar aqui. Depois você fala, não, peraí, eu vou ter que olhar isso aqui, porque talvez eu seja a única pessoa que vai ter essa visão sobre esse processo, talvez eu possa mudar o jogo dele. Então, foi muito legal mesmo, Guto. Obrigado pelo seu compartilhamento. Eu, é, eu, eu tinha até anotado algumas coisas que o Guto falou aqui, é, e aí veio esse relato final do Guto e até tornou quase desnecessário que eu anotei aqui, porque o Guto demonstrou muito bem o que é 
chegar no, no, no nível profissional que ele chegou e que, o que é atuar em grandes operações. Mas eu só vou falar rapidinho aqui. De, na minha, minha, no meu cacuete de observador aqui, né? Que é, o, é o que eu faço todo dia, estava ouvindo o Guto falar a live inteira e o Guto falou que o Guto estava atuando em São José do Rio Preto, que é uma baita cidade aqui de São Paulo, uma cidade grande. Mas aí ele falou que ele queria outros parâmetros, parâmetros maiores. Aí foi buscar as petições do Toron. O Guto falou que é, teve grandes operações que ele tentou entrar, que ele prospectou, não conseguiu. Alguns ficariam chateados. Ah, dane-se, tomara que não sei o quê. O que, que ele fez? Foi lá, pediu a senha para acompanhar, para ver se o advogado que entrou faria diferente, para aprender com isso. O Guto falou que ele se colocou à disposição do juiz, de juízes para atuar em grandes operações de graça. Para quê? Para aprender. E aí, nesse último ponto que o Guto falou, de que fez uma, uma manifestação simples, tomou uma invertida do juiz e também poderia... Ah, então eu não quero mais saber de nada. Não, inverteu o negócio e enxergou nisso uma, uma oportunidade, teve brilho de ir atrás... E isso tudo junto, misturado, mostra o que eu enxergo em vários profissionais de várias áreas diversas que alcançam o sucesso, né? Que é essa quase obsessão pela excelência, pelo aprimoramento, pela técnica. Então, é, o Guto deu, deu uma aula aqui nesse sentido hoje. A gente falou bastante coisa técnica, né? De atuação em grandes operações. Isso tudo é muito importante e muito útil, sem nenhuma dúvida. Mas, até você chegar nisso, tem um caminho anterior e esse caminho anterior, ele é trilhado, a meu, a meu ver, por alguns e, e, esses, e, e esses que trilham esse caminho são pessoas que têm essas características. Não só na, na, na área jurídica, mas em qualquer área. Pode prestar atenção, pessoas bem-sucedidas de qualquer área, eles têm essa mes essas mesmas características. Então... É, a par, toda a parte técnica que a gente desenvolveu aqui hoje é importantíssima, nenhuma dúvida, mas acho que se tivesse que ficar com um resumo de tudo, é, é essa visão, essa atuação, esse comprometimento e essa obsessão, no bom sentido, de se tornar melhor a cada dia, mais excelente a cada dia. É, isso sempre perguntam, né, como que é atuar com advogados dessa... É um prazer atuar com advogados dessa forma. É um prazer. Show de bola. Obrigado, Bruno. Eu até fiquei emocionado aqui quando você falou, porque a gente vai passando um livro, né, a vida, assim, são 15 anos aí que a gente fica, assim, realmente vai... É uma construção, né, João? É um passo à frente do outro. Não... Guto, é bem não é à toa, e não é à toa que eu, que eu gosto tanto de entrar aqui com vocês, porque o João, eu não preciso nem falar que mostra isso também todo santo dia na questão do júri, na questão do comprometimento com a busca pela liberdade, pela justiça. O João fala, tem várias frases que, que, que não são frases, elas são resumos do que o João vive, né? E, e o Rodrigo aqui também fazendo esse, esse movimento que vocês chamam aí, o movimento. É justamente isso, é um movimento de de excelência, de juntar pessoas que querem crescer, que querem evoluir, todo mundo junto. É... Aqui não são quatro cabeças, né? São, são quatro cabeças que se juntam e formam um todo muito maior do que quatro, né? É... Então, assim, é por isso que eu me sinto tão feliz de entrar aqui todo dia, porque eu estou ao lado de, de pessoas que, que, que me fazem ver outros pontos de vista, evoluir, crescer, é sensacional. O Guto! Guto e Bruno, olha que legal, só para fechar isso aqui, é, eu tô aqui um pouquinho ausente, eu tô indo para um, um negócio médico agora, eu tô aqui ouvindo, cara, eu tô assim, o relato do Guto me emocionou, e o, e o Bruno fechando desse jeito, cada vez tem uma afirmação dentro de mim, que o que a gente faz aqui, e, e o agente eu coloco o Bruno aqui também, nesse bolo, porque todos nós estamos a buscar a justiça, seja julgando, Seja acusando, buscando justiça, seja advogados buscando justiça a injustiçados, enfim. Uh, tem uma frase que eu ouvi de Douglas Odegaard, que ele fala de acusação e defesa. Ele diz assim, ó, acusação e defesa, somos filhos da mesma temes, mártires do mesmo sofrimento. Na boca de cada acusador está um defensor da sociedade, na boca de cada defensor está um acusador das ilegalidades do processo, 
e ambos somos juízes da causa no nosso próprio entendimento. Que isso seja, essa busca pela justiça, seja um sacerdócio, assim como eu tenho visto na vida do Bruno, que é um juiz que exerce um sacerdócio em busca da justiça, poderia estar advogando, o cara tem um brilhantismo técnico que é notório quando tu abre a boca. Poderia estar ganhando milhões na advocacia e, exercer, e escolher o exercício da, da, da judicatura, né, da magistratura. O Guto, um gigante desse, o cara está andando de Porsche e está aqui falando de emoção. Está aqui dando um abraço e entregador de sorvete. Sabe, se isso não for um sacerdócio em busca da justiça, eu não sei mais o que é. Estou me sentindo agregado nesse momento por ser um dos privilegiados, um dos 160 privilegiados de estar partilhando de um momento tão especial como esse que a gente está vivendo aqui. Muito obrigado, meus amigos. Show de bola. Com certeza. Pessoal, obrigado aí pela companhia de todos vocês. Aqui em cima, ó, para quem está no Instagram, tem uma setinha, clica aqui, já segue lá, Criminal é Prática, é o Bruno aqui embaixo. Segue o Augusto, é o nome dele, né? Augusto Mendes Araújo, o João, aqui o Criminal na Prática, para que todo dia vocês possam acompanhar. E obrigado, pessoal, por fechar sexta-feira assim. Acho que a gente fecha é, com mais vontade de fazer o que a gente faz, né? Queria que tivesse podcast amanhã também no sábado. Mas a gente ainda tem nossa aula do Criminal na Prática hoje. 7 horas, 8 horas da noite, né? Horário de Brasília, para a gente poder acrescentar um pouquinho mais aí para vocês. Guto, brigadão, Bruno, João, valeu. Valeu, obrigado.